和你同期的那些孩子，全都成了阿克斯的实验材料，为的只是实现那家伙的野心。作为那个实验的材料，大部分人会当场死亡，还有的人会沦为失去心智的怪物，被阿克斯改造成半人半机械的人形兵器。前辈，至少曾经，我们是家人，对吧？巴克，我们回家。啊！无所顾忌，放肆吧！在慵懒阳光下的光华，迈开步伐，摇曳吧，穿梭于灯光旧旅中的刹那，不记得随心抉择，天真烂漫。漩涡，挣脱铠甲，锁身手，去除我穿透了深渊的火。是。话说。沉香劈山救母后，位列仙班，与其母亲上天做了神仙，倒是留下了两个儿子，托付给了他的凡人老爹抚养。十八年后，故事就从刘家这两位公子讲起。我突然想起一件事情，当初你们的爹爹沉香劈山救母时，无意中唤醒了华山深处的两只大妖。不久后，他们就要脱困作乱、啊，所以趁他们尚被封印之际，老夫要你们去消灭大妖。哦，斩妖除魔，帅呀、啊！等一下，爷爷，就算那两个妖怪被封印了。凭我们两个能对付妖怪吗？古德，难道你忘了吗？你们的爹爹可是生劈华山的男人呐、啊！你们都继承了他的神力。嗯，你弟弟天生力大无穷，又千里眼顺风耳之神通，神鬼难敌。而你更是了不得。你天生一副八字胡，坚硬翘挺，乌黑发亮，可谓俊美非凡。那不还是普通胡子吗？这算个锤子神力啊！哦，找到了，托兰，你拿好。啊，这是神器宝莲灯，这不是你一直在用的锤背器吗？这宝莲灯妙用无穷，打个响指就能亮起来。还有护眼功能，能自动调节亮度，以免伤眼睛。哦，太厉害了！有什么用啊？<笑>不仅如此，它还可以开启抓挠和震动按摩模式。哇<笑>、啊，好强的震感！所以真的只适合吹背器吧？快、啊哈哈，古德，这是你爹当年劈开华山的神器——宣花神斧。虽然斧柄下落不明，但丝毫不影响它的威力。嗯，斧柄下落不明了呀？哎、啊，不就在这儿吗？古德，苏拉。
，凭借一身本领和神器傍身，爷爷相信你们定能顺利除妖，请爷爷放心。呃，话说爷爷，啊，原来咱们家不姓陈啊，滚！于是乎，兄弟二人慨然上路，奔赴华山。在想家的三百六十五夜，兄弟二人梦里已在回家的路。哦哦哦，梦里已在回家的路。经过数月奔波、嗯，二人终于赶到目的地。走吧，弟弟，把妖怪剁了回家。好的，大哥，往哪儿走？我、哦、怎么爷爷去提问去了呀？那俩妖怪到底封印在哪儿啊？别慌，黄毛小子们！啊、什么人？无奈，穿山一族长子，穿山甲。我族最为精通开山之道。受你们爷爷所托，特来助一臂之力。见过穿山前辈，您可有法子找到妖怪的洞穴所在？<笑>瞧好了您嘞！嘿，一点。这是什么？此乃封印妖物之神石，切勿破坏。违者五雷轰顶，天打雷！啊！呃，大哥，有扇门呢。心心不如命。墓中你个头啊！叫你找妖洞，没让你破开封印啊！啊提前开了，大大妖出现了。嗯，一出来就能捡到烤肉吃，哎，吃吃吃就知道吃，好不容易脱困，当然是得赶紧计划去旅游啊。夫人，消消气，消消气，这肉可以当旅途上的干粮吗？这还差不多。给我站住！嗯，妖孽，今日我兄弟二人。就是专程来灭你们的，谁给你的勇气啊？是吗？小子们，变他！哼，我的千里眼能看清你们的一举一动，顺风耳能听到你们发出的任何声响。如今我已开启神通，你们的攻势早已被我看穿。可以啊，弟弟，可以啊。啊！啊太大声了，耳膜要炸了！我的太明显了吧？你小瞧我，混蛋！我可是天生神灵，我哇！神力之大，还专程攻击你们，太弱了吧！我我只是力气大，我也没说我很能打呀。那你拽什么拽啊？浪费时间，我们走。弟弟，你没事吧？啊，大哥，你刚刚为什么不帮我？哎，我除了胡子好看，什么本事都没有啊。是。是啊，哎，你这啊，不行啊，凭我的神力也掰不开石门。你的神力从头到尾完全没用啊！试试这柄劈开过华山的斧子吧。哇！啊，太松了吧！嗯，啊，哇！河神呢？河神？难道是那个河神和斧子的故事？出人命了呀！给我颗粒乱丢垃圾啊，毛头小子！河神光顾、啊啊！没事吧，大哥？哎，河神不见了。老东西，打完人就跑。
还是个电梯呀、啊！等等，什么是电梯呀、啊？这自动调节亮度的护眼模式是什么繁殖设计、啊？<笑>哦你们居然自己送上门来了，愚蠢的人类！啊，蝎子精，呃，你在干嘛？啊，洗菜呀、啊。宝莲灯能驱除妖邪，快用宝莲灯对付他。好，宝莲灯，嘿，你给他按摩干嘛呀？还挺舒服的嘛，小娃娃，啊、该轮到叔叔了。不好，蝎子精被激怒了，快回来呀，苏拉！好可怕的神器！我爱洗澡，皮肤好好。呵，这里太差了吧，老弟！没办法呀，大哥。千里眼看得太清楚了。谁？龙毅，我是来收拾你的！别污染我的温泉啊！找死！动不了了，这是桐树，快用宝莲灯射他的眼睛。好。休想！算了。哈哈哈哈哈！你还想跟我斗？怎么办、啊，大哥？天生一副八字胡，坚硬翘挺，乌黑。想办法攻击他的眼睛。喂，水晶，看招！啊呀！我的眼睛，我的眼睛！能动了，我用刚刚的那招激活了他。啊？才发现这上面怎么这么多按钮？什么？哇！哦哦哦哦！好，这里是小林金融，请问您有资金困扰吗？哇，这什么呀？你好，这是小林快餐，请问您有什么？给我来份黄焖鸡吧，大哥，你要什么？鸡排饭，加个蛋。拿命来！爷爷，我们兄弟二人不辱使命，已将妖患平定。好、嗯，好，好，哎，不愧是我的孙儿。哎，妖怪的尸首呢？呃，这个嘛，我们打不过蛇精，所以我灵机一动，让弟弟用千里眼和顺风耳搜集信息，给蛇精做了份国内的旅游攻略。蛇精现在忙着去各地旅游，不害人了。后来，蛇精在西湖旅游时遇到了自己的真爱，一心恋爱，再没作乱。而蝎子精痛失所爱后，郁郁寡欢，陷入自闭。至于穿山甲嘛，老哥哥，救救我，求你了！都怪我朋友的那两个孙儿不好，竟然不小心把两个妖怪放跑了。如今维护世界和平的任务，只能靠你了。哦。是否你在等我的回电？怎么又看到了红色感叹号？明明十秒之前还收了我的红包，或许我被甜蜜嗔怪，这一笔爱意太少，是否？再对我可以撒娇，其实得不到。
要回应，也未想过要再见。哪怕希望渺茫，也依旧望我的声线。每次怦然心动的字句间，无尽的藕断丝连，梦境。久不见，我亲爱的欧尼桑友。对，欢迎来到张记早餐厨艺巅峰战士，继承者之战。在本次对决中，两队的四名选手将各做一道早餐，而评委们将逐一品尝并打分，总分高者即为胜出方。最终花落谁家，就看张家两位少爷的一战了。